хуедак, ребята, хуедак, мои хорошие. Ну что, у этого влога не будет никакой конкретной тематики. Я просто вам покажу всякие прикольные места, в которых я за это время побывала. Будет несколько выставок. Одна из них Антона Карбейна, очень классного фотографа и режиссера. Я уверена, что вы видели его какие-то работы. Мы были также в музее естествознания в Брюсселе. Пекарню здесь популярную покажу. В общем, всякие такие штуки. Я немножко вас отвлеку, развлеку, так что наливайте кофе, чай. Let's go! Знаете, еще какую прикольную штуку заметила? Когда начинаешь жить в небольшом городе, то сразу привыкаешь как-то к этим масштабам. Если в Киеве там 40 минут ехать, это мне было из дома в центр на машине, то вчера нам было ехать из Антверпена в Брюссель в музей 40 минут. И казалось, что это так долго. Благодаря туалету в Банчерскофе узнала о выставке Антона Корбайна. Вот так работает реклама. Вечером в газете, утром в куплете. маркетинга. Иду в ту очередь, в которой стоят все. Она здесь постоянно в какую-то булочную. Сейчас будем покупать и пробовать. Только не подведи. Ну что, проводим наш эксперимент. Пробуем хлеб из этой булочки. Ну, плохой. Ну, я еще взяла там всякие булочки, попробую их, и потом еще скажу свой вердик по булкам. Вообще, я только что стала свидетелем фуд-расизма. Я не знаю, есть такое направление или нет. Во фритос ателье официант вышел к двум азиаткам и спросил, заказывали ли они кимчи. Когда они ему сказали, что нет, он, видимо, не поверил, что азиаты могут заказать не кимчи. Вернулся внутрь заведения, вышел, опять спросил, заказывали ли они кимчи. Они снова сказали, что мы заказывали флемиш биф. И вот на третий раз он им поверил. Но все думают, что это, конечно, просто ошибочка вышла, но... У меня есть знакомая, которая планирует сейчас из Германии переезжать в Бельгию, в Антверпен, и она попросила меня пойти посмотреть квартиру в центре города. Будет переезжать она с двумя сыновьями, поэтому для нее важно, чтобы там было три спальни. Мы сейчас и посмотрим, что там была за квартира. Thank you. 
Общий вердикт по квартире нет. Почему нет? Квартира, знаете, такая бабушкина квартира, там слишком много всего пришлось бы менять. Там, во-первых, старые двери, которые такие, знаете, как еще с советской дачи. Они, я думаю, у них ужасная звукоизоляция, выглядят они ужасно, а дверей там много. Во-вторых, стены тоже, там есть дырки, там нужно много всего было бы перекрашивать. Сам хозяин сказал, этого делать не будет, то есть он как бы дает добро арендосъемщикам на это, но сам делать это не будет. И вообще в целом, дом старый, я спускалась специально на обратном пути уже по лестнице, там все эти ступеньки, они шатаются, видно там возле поручни уже все ободралось, плюс э, вид там сейчас на торговый центр старый, в котором идет то ли реконструкция, то ли его будут сносить, а это как бы основные окна, которые выходят из э, гостиной и кухни, поэтому там возможно будет шумно и возможно долго будет шумно, если его снесут, то там начнется какой-нибудь котлован и будут там строить новое здание. Что там было из классного? Во-первых, месторасположение. Это в центре, но не в таком, не в шумном и не в грязном, не на условном там крещатике. Второе, квартира довольно светлая и просторная. Третье, там была новая сантехника и новая кухня. А еще там было две ванные комнаты, в одной из которых даже была ванна. Но в общем, там бы пришлось довольно много всего делать, менять эти двери. Это бы вышло, я думаю, и долго, и дорого, поэтому просто нет смысла. Сегодня уже третий или четвертый солнечный день в Бельгии, и мы с вами идем на субботний рынок, который здесь происходит каждую неделю. И это не совсем обычный рынок, то есть здесь не только продукты, здесь, во-первых, можно и поесть, и выпить, и купить предметы декора, и, по-моему, даже одежда по краю есть, и очень многие еще покупают здесь цветы, потому что они здесь недорогие, рядом Нидерланды все-таки. Охоте на зеркало, потому что у нас уже сколько пять месяцев лет зеркало, и вроде оно появилось на складе недорогое, потому что там за 150 евро мы не готовы. Ну, надеюсь, что все получится. Зеркало найдено, а топовая штучка из Икеи куплена. Какая же Икея, конечно, крутая штука для семей с детьми, потому что вы пришли, можете на час ребенка отдать детскую комнату, где за ним будут смотреть. Внутри куча всяких приколов, типа игрушек, там по 5 евро или меньше. А потом вы выходите, и здесь можно, например, мороженое в рожке купить, там меньше, чем за 2 евро. В общем, ребенок счастлив, а вы еще и все дела сделали, и бебель купили. Это нет. Сырный крокет. Да. И зеркало на базочке. Вещи, которые нужно не забыть в Икее. Зеркало, торт и забрать ребенка. Сейчас я иду в музей современного искусства, чтобы попробовать там сделать А-карт. Вот эту самую карточку, которая поможет мне получать скидки, например, при походе в бассейн, в музей и так далее. Либо чтобы снять вот этот велосипед, на который можно ездить полчаса. Ну, надеюсь, удастся. Ничего не вышло. Оказалось, что они в списке музеев, но в которые можно прийти с этой А-карт, но сделать ее здесь нельзя. Надо идти, я сказала, либо на стейшн, либо городские музеи. Ну, сейчас буду разбираться. Завтра вот в этой галерее, которая прямо возле нашего дома, новая выставка стартует. Мы видели афиши по городу, выглядело очень прикольно. Мы вот думаем, что если заявиться туда на открытие, потому что там будет фуршет, все дела, знаете, и делать вид, что мы, не знаю, арт-критики, может быть, представители СМИ какие-то, может быть, просто богема. Интересно, через сколько таких выставок нас начнут оттуда пинком под зад гнать. А я, когда меня будут гнать пинком под зад, буду кричать, вообще-то ютуб-блогер, я обращусь в ютуб, вам всем не воздоровится. 
Ну что, я наконец иду на эту выставку, которая в галерее возле нашего дома, потому что она работает только с вторника по воскресенье, сейчас у дня до 6 вечера, то есть 5 часов в день всего лишь. Идеальная работа, да? Ну вот, пойдем смотреть, что там. Иди, я так соскучилась по своему коту, я тебя поглажу. Иди, мой, мой сладенький. Ты такой красивый. Какой ты красавчик. Просто. Можно тебя погладить, подойти? Можно? Ты красавец. Да. Красавец. Глаза какие себе. Боже, ребята, здесь просто животных на улице каких-то бездомных, ну, практически не встретить. Я вот за эти там 6 месяцев видела несколько всего котов, и то таких супер ухоженных, толстеньких, они, видимо, выходят погулять вот в парке, сейчас возле дома. Потому что какой кайф погладить животное просто. Вы же знаете, да, что есть даже отдельное такое направление, как бы в терапии, когда животных используют, и они помогают людям, да, восстанавливать как-то свое состояние. Я вот думаю, может мне просто, знаете, выходить, когда это утреннее время и вечернее, когда все гуляют с животными, чтобы их просто погладить? Или я буду как маньячка? Музей супер, очень рекомендую, но он большой, ходить там надо долго, нашей дочке хватило минут на 40, может быть 50, но музей правда очень классный. И знаете, что меня еще поразило, что нету там этой атмосферы, знаете, как у нас так все тихо ходим на цыпочках, говорим только шепотом, там приходили целые группы детей из детских садиков и школ, и они там не просто как бы бегали, они гоняли, играли в прятки, и я не видела ни разу, чтобы им кто-то делал замечания. Плюс там много всего интерактивного для деток тоже интересно. Поэтому Хайли рекомендует 10 из 10. Может это пыточная какая-то? Еще и номер, смотрите, какой дьявольский. Человек ноги привез. Кому ноги? В рот мне ноги. Иду вот по району и думаю, получится у меня все-таки заполучить 200 подписчиков к 14 февраля или нет. Может быть, вы тот самый человек, который смотрит меня не подписавшись? Быстренько это исправляйте. До встречи, Тодзинск!